Bueno. Aparte de la anécdota, no voy a hablar más. Hola, bienvenidos. Eh, gracias por venir. Eh, la primera pregunta que siempre hago es como, como si fuera esto el primer día de clase, que es el, primer, el día este que te presentas y dices, y ya se te va el día haciendo eso, en plan hablando de ti y no sé qué, mm. y ya está, pero para que tenga un poco de, que igual para hablar de uno mismo es más complicado, como que pues cada uno presente a, a su compañero. Bueno, pues Miguel, que hace el, el personaje de Cristian. Eh, bueno, Cristian es un personaje descarado. Tú si ves que yo voy mal, tú me cortas. <risa> vale. Muy descarado, muy chulo, casi en muchas ocasiones. Eh, con una, a veces, aparente superficialidad, aunque tenga su mundo interior y sus historias ahí en el pueblo. Sí, no tan aparente. Y no tan aparente. Sí, bastante superficial. Y sobre todo lo que él eh, pretende es, eh, así si lo digo bien, como escalar de alguna manera, no quedarse estancado en ese mundo que tiene en el pueblo, que no tiene muchas posibilidades, sino que entrar a las encinas y conocer a Carla, conocer a Polo, conocer a, a todos los que conoce, eh, para él es una oportunidad de estar como los que... Bueno, hay una frase que dice en la serie que es como los que parten el bacalao o algo así, ¿no? Entonces él quiere ser como eh, parte de, de, de la élite y tener oportunidades y, ya te digo, escalar uh, socialmente. Yo creo que va por ahí mucho. ¡Hombre! ¡Pero si es mi México! ¿Has visto? ¡Que voy de gala! El galán de telenovela de 1999. Gracias. Sí, sí, luego, sí, luego tiene... Bueno, luego hay una cosa que a mí me sorprende de Cristian, porque yo con Polo comparte muchas escenas con Cristian. Con escenas bonitas, eróticas. Y no creo que él tenga una parte muy homosexual. O sea, me... a ver, sí me entiendo. O sea, no creo... Igual que Polo sí encarna perfectamente la bisexualidad, no creo que Cristian sea tanto. Lo que pasa es que él está dispuesto a hacer todo para llegar a sus objetivos. ¿Lo, ¿lo he explicado bien? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Yo creo que... que hay Lo he explicado muy bien. ¿Y Miguel cómo es? Miguel está más pirado que Cristian todavía. O sea, <risa> si Cristian está pirado en la cabeza, Miguel ya no puedes hacer una definición, yo creo. No, Miguel es muy buena gente, muy buena gente. Eh, tiene una cosa muy buena que... que muchas veces se le puede venir en contra, creo yo, pero que es algo admirable que a lo mejor yo no lo tengo, que es que como a las primeras de cambio eh, en cualquier persona confía, ¿sabes? Y, le puede, y se brinda a contarle sus problemas, su vida, eh, y eso para mí desde Álvaro es admirable y me encanta en una persona, me, me muestra confianza. Digo que a veces se le puede venir en contra porque, claro... No, no, y se me viene en contra, ¿eh? Claro, yo sé por qué lo digo, es, es como dar una confianza que no sabe si va a ser recíproca y no sabes tampoco claro. cómo es la otra persona. Lo Pero él es así, bien. muy abierto, muy abierto, muy... No tiene miedo a hacer contacto y relación con la otra persona. ¿Apruebas todo lo que ha dicho? Qué bonito. Sí, 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 es bonito lo que ha dicho, sí, eh, es muy es bonito. bonito. Bueno, pues ¿quién es el siguiente? Ya misma. Venga. Bueno, pues él es Álvaro, su personaje es Polo, que es mi novio de, digamos, de toda la vida, ¿no? De adolescentes, llevamos como desde los 14 hasta los 16, o más, ¿no? No, desde los 12 desde dijimos, los 12, sí, en los sí. ensayos como que dijimos que llevábamos como cuatro años. Y bueno, pues es una relación de estas que, que, claro, empezamos tan de pequeños que ya llegas a los 16 y es como que estamos en ese punto que parecemos un matrimonio de 30 años y estamos un poco aburridos los dos y es como que, bueno, él propone esto de de que empecemos a experimentar, pero al final yo creo que la que más gusto le coge a eso es mi personaje, ¿no? Entonces el pobre... ¡Qué tipa! ¡Qué, tipa. <risa> Qué mala es! No quieres volver a sentir lo del otro día, lo de ayer, porque yo no puedo pensar en otra cosa. Y te conozco. Sé que a ti te pasa lo mismo. Bueno, no, no sé si lo mismo que a ti. No, pero que el, el pobre Polo, pues... Propone la cosa, luego se le va de las manos. Se me va de y las es, manos. No sé, es, a mí me da mucha ternura su personaje porque tiene muchas capas, lo ha pasado muy mal y lo pasa muchas veces mal durante la serie, aunque a lo mejor no se muestre, porque tiene muchas presiones tanto de mi lado como del de suyo, de sus madres y, y hasta de su mejor amigo Guzmán. Y bueno, pues llega un punto que explota. Termino matando. 
Sí, sí. Pues así, así es la vida. Cada que aquí uno, ya se puede hacer spoiler. To, todos los que quieras. Ahora hablaremos en profundidad de eso porque me quedé sí, en plan con el culo torcido, así te lo digo. ¿Y cómo, cómo es eh, Álvaro? Pues Álvaro no tiene, yo creo que vamos, tiene muy poco que ver con Polo. En el sentido de, bueno, de que él no... Pues es como más tímido, como que hace las cosas por agradar muchas veces a la gente. Y él no, yo creo que él siempre es muy verdadero, muy él mismo. Eh, no para quieto. Está muy loco también. Como, como ha dicho de este, pero, pero lo ha dicho de él y yo creo que él está todavía más loco. Y no sé, yo me he reído un montón con él durante todo el rodaje. ¿Confirmamos? Sí. <risa> sí. Sí, vale. <risa> Sí, ¿Y cómo? Está más loco que yo. Este sí. Es, vale. No, sí, no, no, no. Sí. Está muy ¿Cómo loco. que no? Es otro tipo de locura, chicos. Hay que saber... No, <risa> yo no lo creo que esté más loco, ¿eh? Hombre, siempre un loco nos suele decir no, yo estoy más loco que todo el resto, ¿sabes? Sí, puede ser un principio de esquizofrenia y yo no lo sé. <risa> ¿Cómo es Carla? Yo creo que es el, el máximo pibón de la escuela. No, es como... Un, una mujer de la que se enamora locamente por el físico. Y luego es cierto que Carla es fría, es controladora. Es una tía que lo tiene todo calculado, sabe exactamente lo que quiere hacer y a dónde quiere llevar a cada personaje que tiene entre sus manos. Y, y yo creo que eso a Cristian le llama, ¿no? Como, como personaje, es una... Con perdón y con todo el cariño de corazón, es una zorra mala. Y eso, eso le pone, ¿no? Porque es, es la típico prototipo de niña pija que un tío de barrio así chungo podría pensar que, oh, mira qué princesa, y todo lo contrario, ¿no? Es un bicho malo enmascarado de una tía súper dulce y súper buena. Y luego es cierto que, que tiene su rollito bueno, al fin y al cabo. Es una tía que, que quiere a su novio. Vamos a ver. Quiere a su, <risa> que, es un debate todavía que, no, es abierto. Sí, sí, sí. Quiere a su novio, pues yo lo he notado en las secuencias de sexo. ¿eh? Ah, vale. Wow, eh, eso es muy bueno. Eh. Eso no me lo habías dicho todavía. Bien, no, pero bien. yo lo he notado, yo lo he notado. Y... Y yo creo que Carla es, un, es el personaje que lo mueve todo, desde atrás. O sea, es, es realmente es la asesina, yo me atrevería a decir que sí. ¡Hala, no! En eso no estoy de acuerdo. Porque yo no quiero que eso ocurra. ¿Por qué te llevas el reloj? Claro, por ella. Vale, pero yo lo, yo lo he querido que ocurra eso, ¿no? <risa> que no, que no, que no. Eso no. Ahí está por detrás, moviendo los claro, hilos todo el sí. rato. Ella no se la las manos. Sí. Hombre, no lo ha hecho, pero... Ni lo he planeado, ni he pretendido que pasara. Pero es como el, bueno, tú lo has hecho por el mí, núcleo pero que no mueve que el, el brazo te ejecutor, mueve a ¿no? Ti, ¿no? Pero yo no te he querido mover a ti. O sea, eso hace que tú lo hagas, pero yo no tenía ninguna intención. Matrimoniadas. Esto es, esto es otra serie ya. Me estás ayudando. Porque tú me ayudaste a mí y salvaste a mi familia. Escúchame, tú y yo no estamos juntos. Es más, vamos a decir que nos odiamos. Oye, ¿y Esther cómo es? Esther. Esther yo creo que es una bellísima persona. No, es cierto, es, es, es una profesional. Tiene muy claro su trabajo, tiene claro lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Y, y va por ello sin importarle nada realmente. O sea, ella sale de su vida personal, se mete en un set, hace su trabajo. Y cuando termina, pues yo no sé qué hará. Yo me voy a mi casa y ya, pues no sé si se irá a la suya. Imagínate, ahora... bueno, vamos juntos. Bueno. <risa> Pero sí, yo la considero una profesional. Y luego en lo personal es cierto que soy el que menos sale de fiesta y tal. Soy bastante ermitaño, entonces en lo personal no les conozco tanto. Es un gran titular en este, ¿Sí, no? <risa> en este momento. ¿No eres fiestero? Para nada. No, no, no salgo nunca a las cenas ni a nada. Es verdad, ¿eh? Pero en ningún momento. Es siempre nada. es Miguel... Miguel, ¿vendrá no vendrá? Siempre es como el que más nos cuesta traerlo. Sí. ¿Os echabais de menos cuando acabó? Mucho. Pues estabais un poco en plan... Sí. Bueno, eh, Yo estaba así cuando estaba acabando, pero cuando acabó ya. fue como... Oh. La fiesta fin de rodaje está bien, ¿no? Interesante. Muy bien. Interesante. <risa> no sé si la más, pero me han pedido muchas interesantes. Me dijeron que no sabíais quién era... ¿El asesino hasta el final claro. o tú lo sabías? No, no, ver, no, no sabía aquí nadie. habrá un montón de leyendas. Yo lo sabía. Bueno, yo lo sabía. él sí. Porque sí. te enteraste por el error, ¿no? No, no, no. no. Yo, contó... yo realmente me puse muy terco porque había, hay un momento en mi personaje en los flash forward sí. que dice, va a decir quién es el asesino pero prefiere callar. Entonces yo necesitaba saber sí, si para. mi personaje sabía quién era y quién era. Entonces el director me lo dijo, pero... ¿Quién fue Cristian? 
Cristian, ¿quién fue? Solo sé que no lo ha sido. ¿Pero os lo esperabais? ¿Los que no lo sabíais? Yo sí. A ver, es que... O sea, yo no lo sabía como tal, pero bueno, hay pistas. Quiero decir, no, no, no que estén en el guión, no que el espectador sí. vea la serie y ya vaya diciendo, mmm, puede ser, puede ser. De hecho, no, no creo que pase eso. Pero sí que a nivel de cuando yo estaba con el director, con Ramón o con Dani, pues sí que había veces que era casi necesario Lo decirte... Dedujimos. Sí, pero bueno, por, también ha habido pistas por parte de Ramón. Yo bueno, tengo... pero yo desde el principio dije que... Yo sí, ella dijo que iba a ser... Entre aquí iba a estar la cosa. <risas> sí, no, vuestros copios también decían como de que estaba ahí. Alguno de los dos tiene que ser... Es que y así puede... bueno, y te ha tocado. Bueno, me ha tocado, me ha tocado. ¿Sabes lo que eres? ¿Eh? ¿Sabes lo que eres? Eres una ladrona de mierda. Eso es lo que eres. Sí, sí. Traicionando a tu gente por el primer chungo de barrio que se te pone delante. ¡Gilipollas! ¿Cómo se prepara uno para matar a una persona así como...? Guau, wow, es que... Es que es difícil de, de explicar algo así, ¿sabes? Mm. A ver, yo reconozco que a mí me, me encantaba serlo, ¿eh? Que, que había personajes o actores que, que decían... Bueno, pues yo prefiero no serlo porque tal... O sea, para mí como Álvaro, como actor, pues es un regalo que te, den, que te digan, oye, al final eres tú quien... A mí me molaba mucho hacerlo, me, me ponía cachondo, ¿sabes? Sí, sí. Hacerlo. Y, pero luego, pues nada, pues piensas sobre todo en, en, en qué le lleva al personaje a hacer eso. Y es que realmente, o sea, Polo no es un asesino. O sea, lo, que se, lo primero que te puede venir a la mente, yo, yo creo que es como Polo ha matado a esa persona, o sea, Polo y es un asesino. Es que no lo creo, ¿eh? es que... Yo creo que es de estos momentos que a uno le puede llegar a cambiar la vida mmm, brutalmente y no sabe ni cómo ha, ha, se ha llegado a ese punto, ¿sabes? Eh, sí. es, es un error, es... Apolo se le va de las manos es, 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 en esa secuencia. No es que vaya, no entra a la piscina y dice me voy a cargar a Marina y voy a coger el reloj y ya esto lo he resuelto. Ni de coña. Él entra y su objetivo es voy a pillar ese reloj. Su objetivo no es voy a matar a Marina. Pero todos eh, en un segundo te ha cambiado todo. Y yo creo que eh, consigue, o sea, realmente que, la, que el espectador empatice. O sea, que decir, acabas de matar a una persona en mi cara y mm. tampoco digo, este chico, qué mal, sino como, eh, pobrecito, ¿sabes? O sea, sí. Quiero decir, al final es como que, yo, que, mucha que, que que el espectador esté como confuso de con quién voy, o sea, es que, ¿sabes? Es como una mala gestión de tus sentimientos, sí, ¿no? De, de, de que se te va y, y bueno, te hace humano, es un problema, final. las has cagado, un contratiempo. Sí, eso es. Durante toda la serie es como ir cargando a Apolo de mierda, que es lo que decía antes Esther, que es como de, eh, pues, con Carla, con Cristian, con sus amigos... Con los padres. Con los padres, las madres. No, es verdad, las madres. Con mis mamás. <risa> eh, eh, todo es como el que queda rezagado de todo, el que queda rezagado y él quiere, y él queda rezagado y es... Y en ese momento, que además Marina ahí también se porta muy mal, <ríe> que me, me mete una sí, te torta ahí. Una cosa que... O sea, es muy heavy, entonces sí. yo creo que en ese momento es el momento de... ¿Sabes? Está lleno de gasolina su cerebro y echas un, una llama y todo eso explota y se va a la mierda. Y, y cuando razona otra vez lo que ha pasado, ya, ya está todo hecho. Es un poco así. Sí, ahí y ahí, explota. bueno, comprueba también la, como la confianza que tiene, o sea, el apoyo de vosotros dos también. O sea, quiero decir, cuando wow. ocurre todo, eh, ahí se ve que realmente teníais una unión Es que muy es muy fuerte. heavy, porque es que yo ahora me acuerdo y es muy heavy que llegas al baño y, y estos dos están ahí en sus movidas, ¿eh? Sí, sí, la, es la que, verdad es, es que... que, es que no, no tenía, o sea, <risa> si dices, la, la he matado por ti y encima tienes otro pastel más. O sea, es el cadáver y lo que te encuentras ahí. Por Dios, ¿qué más? Ya, ya veo que me quieres matar, ¿eh? A este ritmo. Joder, es que <risa> piénsalo. Es heavy. Pero bueno, yo le obligo a él a tener la unión esta un poco. Es decir, tú te callas. Sí, digamos que yo tampoco, tampoco es que me calle por placer. No, o sea, no, yo me callo no. un poco también por lo que dice, dice él. Yo intento escalar socialmente y llegar a un punto y me pone en una tesitura en la que tengo que decidir volver a mi vida y destrozar todo lo que he construido o seguir para adelante, encubrir a este y, y poder tener la vida con la que siempre ha soñado Cristian. ¿Cómo os imagináis el futuro de los personajes? Si hubiera una temporada 2. Yo se lo digo muchísimo que no se va a pasar con nosotros. En plan... No sé por dónde va a ir. 
¿Con quién se quedará Carla? ¿Con pues... quién debería quedarse? <risa> Hombre, yo qué voy a decir, debería quedarse con Polo. Hombre, es que si no la mata. O sea, Polo es un asesino. No, es que, es que no, no, es que no. No podemos dar ese mensaje, coño. No, pues, Polo es claro, un asesino. Ya, ya no tengo es un miedo, asesino. Tengo miedo porque digo, es que igual si no, no me voy asesino. con él. Nah, bueno, te imaginas que te segunda lejos, temporada ¿sí? y ya todo es saber quién asesino mata a quién. Serie, asesino, asesino en serie. Asesino en serie. Este no me cae. Te vas a cagar. ¡Pah! Cuchillada. Con un trofeo solo. solo en con, plan, con el mismo. Con el mismo, en plan, pa, 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 es tu pa, pa. arma. Y que ya Yo que creo lo que, que, que con ninguno, porque. No sé, con él ya. Es como que han vivido cosas muy bonitas, que le quiere, que se preocupa por él y no quiere que le vaya mal, pero al final eh, yo creo que ya está muy sucia esa relación de que yo le he utilizado, de todo lo que ha pasado, yo creo que no podrían volver a estar juntos. Como que han quemado todos los cartuchos. Y con él al final, él me está utilizando a mí y yo le estoy utilizando a él. Entonces tampoco veo futuro. Bueno, es un colo de vez en cuando, igual, ah, bueno, que podría ser, está bien. Sí, bueno. Yo os veo. <risa> vale, yo os miro de, no. detrás de la puerta. Oye, ¿y qué hay de, de los personajes en vosotros? Y de vosotros los personajes. Qué bonito es eso. Yo creo que mi personaje me parecía cuando tenía 15, 16 años. La verdad, no, esa me chulería. Pega, me pega muchísimo. Esa chulería, esa prepotencia, esa manera de ir por la vida, de ser el puto amo, ¿no? De... Pero a día de hoy poco queda de eso. Yo creo. Ya, ¿A qué hora es la fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Alguien ha dicho fiesta? Hola, soy Cristian. Yes. Hello, do you speak Spanish? <risa> Pero sí, yo creo que es más un, una forma de ser adolescente, ¿no? De entre 14, 16, 17 años, yo creo que ya esa tontería se te quita cuando eres un poco más mayor. Y te das cuenta de que no eres el puto amo, no lo estás descubriendo todo por primera vez, no eres el más guay, sino que hay mucha gente alrededor que es muy guay también. ¿Y qué has aprendido de tu personaje? He aprendido a disfrutar, he aprendido a, a olvidarme de los complejos y sobre todo a actuar sin prejuicios. He aprendido a ser un personaje al completo, en, tanto dentro como fuera de set. No, que me dé igual lo que piensen los demás porque me estoy comportando como otra persona. Entonces, sin más, yo... Creo que he aprendido a adquirir ese comportamiento y, y que le den por culo a los demás lo que piensen, al equipo. Que mira, este es un gilipollas. No, es Cristian. Eh, estoy intentando llevar al personaje hasta el límite. Y, y bueno, lo he llegado a vivir con mi madre, ¿no? Que me dice, oye, tío, deja a Cristian en el claro. set y trae aquí a Miguel. Pues yo lo he dicho por algo. <risa> Pero a mí me encantaba eso. ¿Y Álvaro, de, de ti qué hay en el personaje? Polo y Álvaro tienen en común que, que son personas tremendamente sensibles y no lo muestran mucho. O de primeras no crees que puede tener esa sensibilidad. Porque sí, a Polo tú le ves y dices, pues tímido o que no sabes muy bien dónde se coloca, o... pero la palabra es sensibilidad. Y, y yo creo que Alaro también tiene su sensibilidad y muy de cuarto de baño, ¿sabes? De nadie me ve. Y Polo era un poco así, en su habitación, seguro. ¿Y qué has aprendido en la... grabando esta serie? Wow. Pues todo. Yo creo que no lo puedo definir mejor. Había hecho un, un papelito corto en, en otra serie, pero Elite eh, para, para mí ha, ha, ha supuesto todo. Ha supuesto meterme en un rodaje grande, eh, de varios meses, con un personaje que, que me gustaba mucho, que luego termina como, como todo el mundo sabe. He aprendido todo, todo y nada al mismo tiempo, o sea... Igual que tu personaje tampoco ter o sea, termina, pero en realidad empieza. Quiero decir, o sea, es como que tiene como un punto de clic en el que llega a un extremo tan grande que realmente yo creo que falta mucho por ver de, de Polo Pu sí, en, en la próxima ser. temporada, ¿no? Porque lo ves como llegar a un límite que lo hace tan humano que dices, bueno, es normal que lo hayan matado, yo también me, me lo, lo habría hecho, sí. ¿sabes? Yo como... pienso que Polo es como que va dejando pinceladas todo el rato. O sea, hay personajes que, uh -huh. que es, por su propia naturaleza, quiero decir, son mucho más definidos, como puede ser eh, Cristian, como puede ser Guzmán, tienen esa definición casi al instante, de que ves un, un capítulo o dos y tal. Y Polo es como que te va dejando pinceladas. Pero bueno, luego, claro, termina explotando y también es lo que le hace... ¿no? Uh -huh. Es que es complicado, es que Polo es complejo. Yo muchas veces en mi casa y hablando con directores también o con compañeros, o te pones a pensar y es, es complejito. Pero eso es lo que mola. Lo has explicado muy bien, ¿eh? Pasó el complejo, de verdad. Complejo. No, no, de verdad. Y 
Pues, mmm, de Carla, pues yo creo que en común tenemos eh, que las dos somos ambiciosas, en plan de que cuando nos proponemos algo mmm, vamos a muerte hasta conseguirlo. Oh. Eh, creo que también somos muy mentales, las dos de maquinar con la cabeza antes de actuar y pensarlo todo mucho. Y como un poco, no sé, un punto ahí de misterio de también como el personaje de Polo, de que no se sabe desde el principio cómo es esta persona, ¿no? sino que tiene cosas dentro, reservadas, que no, no es tan demostrarlo todo al principio como puede ser a lo mejor su personaje. ¿Y qué has aprendido? ¿Y qué he aprendido? Pues he aprendido muchísimo. Eh, para empezar, bueno, de mis compañeros siempre aprendo cuando hago un proyecto, aprendo de viendo, o sea, viendo interpretar a compañeros y luego también he aprendido a conocer mucho más a fondo a un personaje, porque al ser tantos meses me ha dado tiempo a, a desarrollarlo mucho más que en otras ocasiones que a lo mejor no tenía tanto recorrido mi personaje en un proyecto. Y sobre todo eso. Oye, qué bonito, nos hemos puesto como muy intensos, pero es sí, que... ¿no? Es que sí, sí, muy... pero... O sea, se respira sí. intensidad Hay como aquí. intensidad total. Pero es que también es verdad que, por ejemplo, habéis tenido como al principio un, como un mes, ¿no? Como que habéis de como improvisado de ensayo, con mucha improvisación y tal, eh, que no se suele hacer siempre, siempre. Bueno, yo tuve una semana, ¿eh? ¿Tuve una semana? Sí, mucho menos. Sí. De hecho, eh, nosotros empezamos a ensayar, claro, te imagínate, Carla y Polo... Eh, comparten, y sobre todo en ensayos, que era como conocer todo lo que estaba pasando, pues Cristian era el, el, el otro elemento. Y, y llegó mucho más tarde y nosotros estábamos como, por Dios, que nos den a un Cristian ya. Sí, tarde en llegar. Sí, tú y yo lo necesitábamos muchísimo. Claro, yo me acuerdo de todas las Porque parejas. Porque nos hacía falta para ensayar. Es decir, tenéis vuestros momentos de claro, muchísimo, ah. intimidad y de muchas trama, cosas. La, la guía él un poco, en plan. Claro. Y necesitamos ya que llegara. Y así ya se formó así este trío precioso. El trío la la la. <ríe> Oye, y tu personaje, por ejemplo, que como tiene esa parte como de... como mala, como tal, eh, ¿para ti cómo fue interpretar eso? Esa parte de mala de decir... Es que yo no creo que sea mala. A ver, también, ¿qué voy a decir? Me <risa> encanta. A ver, ¿qué voy a decir? Porque, bueno, tengo que justificar a mi personaje, evidentemente. Ya, ya. justifica. Pero, ¿qué pasa? Que eres mala. Pero no, no pasa a mí me parece, quiero decir, es que no, poderosa. Es malo? O sea, ver, quiero decir, es me malo? parece como un personaje con una personalidad muy fuerte. O sea, también esa parte me parece positiva. Pero. Sí, no, pero a ver, tiene. Lo canaliza. Que, tiene, pues... No, sí. Yo lo que creo que le pasa a esta chica <risa> es que. A ver, es demasiado ambiciosa y se obsesiona mucho con. No sé, que, que es que hace lo que sea por conseguir. O sea, lo que no le cabe a ella es. Mmm, Perder, perder en nada. O sea, siempre tiene que... De hecho, cuando ellos dos se lían y ve que se le ha ido el juego de las manos, porque lo han hecho a sus espaldas, no se ha enterado, eh, le descoloca muchísimo, ya no por los sentimientos que tenga por ellos, sino porque es como, eh, me ha salido mal el juego. O sea, yo tenía que tenerlo todo controlado y no lo he conseguido. Y yo creo que esto pues, le viene de, de una falta de, seguramente, cariño, atención y un exceso de frialdad que habrán tenido sus padres con ella y esa presión que le ejercen de tú vas a seguir siendo, tú vas a seguir con nuestras bodegas y con el vino cuando a ella no le interesa para nada. Entonces yo lo he trabajado desde ahí, intentando comprenderla y, y bueno, pues justificando al final su manera de ser. Creo que es la única manera de, de interpretar algo mmm, desde la verdad, ¿no? Desde tú en ese momento estar pensando que, bueno, que si lo hace tiene sus motivos y, y comprenderla y entenderlo para llevarla a cabo. La quieres mucho, ¿eh? Muchísimo. <risa> Pero eso es bonito, ¿no? No, pero sí, sí. Llegar a ser, yo le cogí muchísimo punto. cariño. No, no y sí. que lo que dice yo creo que es cierto, estoy de acuerdo. Si tú juzgas a un personaje desde fuera, no lo puedes interpretar bien. Claro. O sea, tienes que quererlo y entenderlo, más que juzgarlo y decir yo no lo haría. Es que no eres tú. La, la, tú estabas hablando antes de que tú, por ejemplo, de, te recuerdas a, a tu yo adolescente. Eh, ¿En vuestros yo adolescentes se parece algo? Hombre, entiendo que matar gente, ¿no? Es, es bueno, yo hubo un profesor este. que le digo, oye, en matemática no me gustó. Me puso un 4 y me lo tuve que cargar. Eh, ¿Se parece algo a vuestra experiencia en el instituto? ¿O cómo el fue mío, no, esa no, parte? Para... Nada. El mío... No. Yo no me dedicaba a manipular a la gente. 
Pero... Pero sí hacía tríos. No, no. <risa> no sé, es que ya nos veo... Bueno, también porque era, era yo, Carla, pero... En el, quiero decir, en la serie soy yo, Carla, entonces digo, ya, ya me creo que somos la misma, pero no, o sea... No podría decirte algo que hayamos hecho en común, pero bueno, sí que teníamos ese factor, pues que lo que te comentaba antes, que sigo teniendo lo de, de tener una ambición y ser también muy mental. Eso, eso siempre lo he sido, muy rayada. Una cosa que es ahora diferente que, que cuando estábamos en el instituto, que es que ahora hay redes sociales, que son una parte como, pues eso, importante en la serie. Y ahora vosotros, eh, ¿cómo o sea, os gustan las redes sociales en el sentido de mm, sois personas activas en redes sociales? Tú tienes un perro, lo sé. <risa> ya, el otro día además me metí por curiosidad a ver qué ponía en mi vida privada y busqué Miguel Herrán, novia. Y sí. ponen que mi novia es Colle, mi perro. ¿Qué? Ah, wow. qué bien, bueno. Sí, que solo quiero a mi perro, no quiero nada más en esta vida, solo mi perro. ¿Y bueno, qué tal? Oh, pues no es cierto, tengo una madre <risa> y gente a la que quiero, pero... Una de las cosas que trata la serie también es como el encajar en un sitio, que eso es una cosa que tienen las redes sociales, ¿no? Que al final... Eh, ¿Usas tus redes sociales en algún momento como para intentar encajar y demás? Y la forma que tenéis mm. eh, pues en la serie de incluirlo es una forma que al final es súper real. Cuando lo visteis, eh, que sentisteis en ese sentido de, wow, creo que va un paso más allá y que va a ayudar bastante a la gente joven que vea esto. Sí, yo creo que también un poco a los adultos, ¿no? Porque mmm, cuando ya coges una edad y un tipo de importancia, creo que los problemas pasan a otro plano, ¿no? Ya es una hipoteca o tienes que cuidar a tu hijo, la comida en casa... Pero realmente cuando eres un niño, un problema es que te hagan bullying en el colegio. Un problema... Y que te puede marcar. Sí. O sea, sí, sí. porque un problema de adulto, claro que te puede marcar, ¿no? Dependiendo del problema, pero... Eh, como que la etapa más... de más de cristal y que es muy importante para cómo conformar tu personalidad cuando eres ya adulto, es, el, es la... In, sobre todo la adolescencia, iba a decir infancia, adolescencia, pero sobre todo la adolescencia. Y Elite se centra ahí en los problemas que puede haber de verdad, y puede ser el bullying... Sí, o los padres, que no, los padres. no, no, no sientes el afecto que necesitas, uh -huh. como puede ser lo de Carla, Total. o la desatención que tienen los, las madres sí. de Polo. Total. Yo dije una vez, no sé dónde, que me preguntaron también, y dije que hasta Polo, de alguna manera, se podría... Porque lo, lo hablaba con, en una de las reuniones con el director o así, que hasta el mismo Polo... O sea, que hay muchos tipos de bullying. Muchos, claro. Y hasta el mismo Polo yo me sí. veía reflejado de que no es ese bullying que te, se te puede venir a la mente cuando hablas de la palabra bullying, que es como el, pues, los matones que han cogido al sí. chico o chica tal y hay agresividad o tal, sino que el mismo Polo dentro de su círculo de amigos de alguna manera también puede recibir bullying sin que sus amigos lo sepan mm. y se lo están haciendo incluso hasta que, que, de Polo, no, que, que Polo no se está ni dando cuenta, pero está recibiendo. Sí. Oh. Y también viene de ahí, ¿eh? porque mm. el querer seguir siendo el gran escudero de Guzmán o, o meterse, enterarse de todos, cuéntame, Ander, cuéntame, Guzmán. O sea, que él sentirse uno más y sentirse eh, guay con ellos, ¿no? Importante. Eh, claro, Guzmán y Ander como que le dejan un, un poco. Y eso es un, puede ser un tipo de bullying, ¿no? Yo con Paul lo veía. Es un tipo de bullying. Totalmente. Vamos, Guzmán te hace un bullying terrible. ¿no? Claro. Sí, al final es, eso es, va más allá, no, no tiene por qué ser físico, también psicológico. Totalmente. Y lo que tú dices es que ni te enteras tú de que te está pasando eso esto. Es, igual no se entera ni pasa. la víctima ni el que lo está ejecutando. Sí. Y eso es también peligroso. Es, es un tipo de bullying que no suele tener mucha visibilidad, porque ya, es muy difícil de expresar. Detectar. Eso es. Sí. Así que enhorabuena, porque sois muy válidos, ¿vale? Y esto es así. <risa> Gracias. Vosotros en la serie hay como muchas escenas eh, con como con cámara lenta, así como mirando así, como con sí. poderío y tal. Y yo quería representar otra vez eso un poco, porque la verdad es que quedáis muy bien en cámara. A ver si lo pongo bien. ¿Está bien? O sea, sentados. Claro, en plan, como juntos, ¿vale? <risa> Aparte, claro... ¿A qué cámara miramos o...? A esta, a la suya. Vale. A esta. Entonces, Entonces cara de intensidad. Claro, ¿no? cara claro, es como... Ah, Podéis hacer como no de... Pelo? Guay, de, ya claro. Tirar, tiraros así, como de repente. Venga, va. Como, uh. Una, dos y tres. <risa> Miguel hace... <risa> ¡Qué coño! <risa> 
Bueno, ¿no? a mí se me da muy mal sentirme sexy, ¿no? Se me da fatal. Pero bueno, el resto te percibe así. Está bien, podemos está seguir bien. la entrevista Uy, con sí. esto, ¿no? Ahora está increíblemente. Ahora me está encantando. Esto. ¿Se ve esto aquí? No, ¿verdad? ¿No? Vale, genial. Ahora tengo otro juego para vosotros. ¿Poner mirada sexy? No, tranquilo, ya no va a ser nada de... <risa> ¿Qué se llama? Kiss and Kill. Uh. Nos vamos a saltar Ajá. la parte que falta, porque, bueno, Kiss and Kill, ¿sabes? Entonces vale. yo os voy a decir nombres de los personajes vale, vale, vale. de la serie. Tienes que decir, si le daríais ah, un beso que pesaba, pero... o si lo mataríais. Venga, bueno, tú... Beso o muerte. No matas a todos, ¿no? Ya todos. <risa> ya está. Bueno, vale. vamos a empezar. Eh, ¿Nano? ¿Nano? ¿Pero Kiss qué es? ¿Que lo mataríamos? Claro. Sí. O sea, Nada, yo Kiss. Kiss, ¿no? Kiss Jaime. Pope. ¿Samu? <risa> es que yo, claro. A ver, desde el personaje... Kill. Yo por mi viaje a Cuba. Si no, Iza me mata. Claro, es que todo se magnifica ahí. Claro, al final... Es que, claro, ahí fue la perdición. Marina... Eso creo que está bastante mm. claro. Tengo dudas, ¿eh? <risa> Bueno, sí, claro. No queda, no queda otra. Acabé contigo. Cristian. Uh. No sé. Es ambigüedad, ¿eh? Yo hice, yo hice Kiss, pero después de Marina sería la segunda sí, víctima. Yo estoy igual. ¿eh? Yo creo que a estas alturas ya... ¿Para qué voy a mentir? Yo estoy igual. Esther, Kill. A las alturas de cómo termina la serie, yo creo que... A ver, está con él para que se calle, pero... Y le pone, evidentemente, pero... Yo me he pegado Sería más fácil quitárselo de encima. <risa> el mismo. <risa> Yo lo entiendo. ¿Carla? Tú te has quedado Pero con si tú Kill. Me matas, ya te has resentido. Hombre, por supuesto. Despechado. ¿Y Polo? Kiss. Oh. Oh. Claro, es que yo flipo, y eso que he matado. <risa> o sea, yo flipo. Hombre, más os vale darle un beso después de todo lo que ha hecho también, ¿sabes? Es verdad. Claro, pues matas por sufrido, no por cabrón. Entonces, claro. puede querer. No es un asesino, lo vuelvo a decir. <risa> Vamos a hacer eh, huelga. No es un asesino por la calle de Madrid. <risa> Guzmán. Kiss. Y También Kiss. podría haber una parte en polo. Pero no, aunque sé que me... Es un escudero fiel. Sí, soy un escudero fiel. Lu. Jo. <risa> Tú ya te vas a quedar así. Lu. Kill. Yo a la mierda. Tú ya, ya que has cogido... <risa> ya que ya, que ya, que ya, <risa> ya seguimos. Eh, ¿Nadia? ¿Qué es? Es que el cookie es sí, muy una chona. Sí. La matarías de última. Sí, pero, no, no, no. Nadia guay. ¿Omar? Es que Polo es antidroga. Eh, pues, Cristian es muy pro-droga. Claro. <risa> ¿Y Ander? Kiss. Kiss. Qué bonis. Pues ha habido como varios combos contigo, con nadie, con, con Ander. ¿Cómo como, que ha habido? Que ha habido como combo de, de tres Kiss. Ah, sí. Con Polo, Ander, Nadia. Mm. Sí. Puede ser. Son tres Está personajes. Sí. Oye, pues muchas gracias. A ti. A ti. Está, lo hemos hecho bien. Ah, no os, no os he preguntado Pregunta. la anécdota de rodaje. Uf, hay muchas, ¿eh? Grabando la, el tráiler de la fiesta... Sí. Eh, hubo más fiesta fuera. Hubo, hubo más la fiesta caravana, fuera. Nos lo pasamos muy guay. En el, como los camerinos, nos pusieron nos ahí un autobús. La música en el altavoz de la caravana. Y ahí guay. corría, corría el mañana. vino y corría El vecino todo. volviéndose loco, todo este tipo de cosas. <risa> los chicos de Netflix, por favor, silencio. No se puede... <risa> sí, gente de Uber trayendo cosas para la fiesta. Sí. Sí. <risa> Venían los de Uber, los de Globo, a traernos cosas. Y sí, lo típico, entraba uno de Globo en el rodaje y decía, oye, perdona, Ana Paola, ¿dónde está? <risa> Las, las diez la botellas de vino que... ¿Dónde están? <risa> Dios mío. Eh, creo que vamos a dejarlo aquí antes de que... Eh, sí, estamos a, a punto de la locura de que se nos vaya a Lleguemos al punto de decir... Uy, yo digo eh. que las anécdotas de Elite es como para hacer otra serie, yo creo, bastante más heavy que Elite. Me uh, atrevería sí. a decir, sí. Pues ahora apagamos esto y ah, vamos, a pagar, la ficción. vamos a apagar. Bueno, pues eso. Muchas gracias. <risa> gracias. gracias.